，原判认定全案事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。经本院审判委员会讨论决定，裁定如下：全体起立，驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。上周二，也就是五月三十号，吴谢宇案的二审判决结果出来了，还是维持了一审的判决。判处吴谢宇死刑立即执行。按照中国的司法实践啊，二审判处死刑之后，还要经历一个最高人民法院的死刑复核阶段，然后死刑复核通过之后就要执行死刑了。这个过程啊，一般来说就快了一两个月的时间啊。更何况这吴谢宇案从一审判决到二审判决中间隔了六百多天，虽然有疫情的因素啊，但其实也不排除啊这个二审判决比较慎重的这个原因啊。所以，在我看来，吴谢宇案到了最高人民法院死刑复核阶段再出现的反复，这种可能性已经没有了。也就是说，他留在这个世界上的时间已经来日无多了，可以倒计时了。这几天啊，经常有人给我在评论里头，还有发邮件给我说的，希望我能够讲一讲这个案子。今天咱们就来讲一讲吴谢宇案啊。吴谢宇案应该是近些年来咱们国内啊知名度比较高的一个刑事案件。公众之所以关注吴谢宇案，我觉得有这么几个方面的原因啊。第一，就吴谢宇啊，他这个犯罪的对象非常特殊，他杀的是自己的妈妈。那你想想，这是违背人伦纲常啊。我们一般人啊，在这个世界上最亲近的人是谁呀、啊？肯定是自己的母亲。那母亲对谁最好啊？肯定是对自己的孩子最好。所以你看到了吗？有些那种十恶不赦的犯罪分子，他在杀人的时候啊。他泯灭人性啊，但是他对自己的孩子或对自己的家人，往往还有那个温情的一面，那柔软的一面。所以啊，真正能够把屠刀对准自己的亲人的，这个少之又少。更何况啊，这吴谢宇跟他母亲、啊、没有什么矛盾的，他母亲并没有虐待他，也没有亏待他，是含辛茹苦一辈子把他养大之后，送到了大学去读书，结果反过来他儿子就把他杀了。所以很多人觉得不可理解，这是第一点。第二点，这吴谢宇啊是个高材生，他二零一二年保送到北京大学啊经济学院去读书啊，他在北大经济学院里头啊学习成绩一直也在名列前茅啊，还得了两次奖学金，一共得了一万多块钱。那么这样一个高材生做出这样的犯罪行为，很多人都会觉得非常惋惜。第三点，这吴谢宇啊在作案的过程中。他还采取了很多带有一点技术色彩的现场伪造手段。他把他妈妈杀了之后啊，他为了防止别人发现呢，他把他妈妈的尸体啊，用七十五层塑料布啊，一层一层包了起来。包的过程中间，还一层一层放了那个活性炭来吸味儿。同时，他在自己家里呢装了三个摄像头，连在电脑上。这样的话，将来警方破门而入的时候，他就知道了。那你想想，就这个还跟一般的。普通的犯罪分子还有一些区别，给人感觉好像是个高智商犯罪。第四点，就吴谢宇啊，杀完他妈之后呢，这个人就跑了，就逃亡了。然后警方抓他呢，一直抓不到。从二零一六年，应该说三月初，警方开始发通缉令啊，到最终把他抓到的时候啊，已经是二零一九年的四月二十号了。那你想想，这个中间他逃了三年多的时间。作为在中国现在这个刑事犯罪率啊，破案率是很高的。一般人，尤其是这种恶性杀人案啊，你这个跑掉之后能躲三年，这个确实是很少见。早年啊，因为这个破案手段比较落后啊，技术侦查水平比较低啊，常常会有一些陈年积案。现在说杀人之后逃亡三年没被人抓住的，真的是少之又少。这吴谢宇是其中之一，尤其是他在三年逃亡期间，警方不断的发通缉令啊。那公众就在热炒，就在猜这吴谢宇躲到什么地方去了？是不是跑到国外了？是不是销声匿迹了？等等，就给人感觉这个案子扑朔迷离，所以这个案子就在这个过程中名气越来越大啊。当然，最后把他抓住的时候，是因为咱们国内这个天眼，他当时二零一九年四月二十号送他自己一个女性朋友到重庆飞机场，结果到了那个安检的地方，那拍了四张照片。那每张照片在警方的大数据后台立刻就进行比对了，就跟他当年的通缉令的照片比对之后，相似度达到百分之九十八。
紧接着旁边就来了一个警察，就把他带到了旁边。他掏出了一张身份证，他当时的身份证呢是搞了一个假的，顶上写的叫周龙。警方一看那身份证，一刷就知道是假的了，就问他说：“你不是这个人吧？”他就明白了，他就跟警方走了。他说：“你不用说了，我就跟你们走吧。”于是才落网啊。那接下来我就来聊一聊我对这个案情和判决的理解啊。首先，我觉得吴谢宇被判死刑啊，不算冤。如果我们还有死刑的话，那么这种死刑啊，应该算是罪有应得。首先，你看他，他杀的是对他自己最好的母亲嘛，违背人伦纲常嘛。被告人吴谢宇啊，首先，公诉人就指控的故意杀人犯罪事实进行讯问。你的母亲谢天晴是被谁杀害的？被我。用的是什么工具？哑铃，哑铃杆。而且作案手段残忍呐、啊，用哑铃把自己母亲的脑袋都给砸了，是不是？又砸的后脑，还砸前面的脸。你想想，这多残忍呐、啊！一般人怎么做得下去啊？对吧？更何况他这杀人可不是激情杀人呐、啊，他密谋了很久啊，属于非常典型的。这个所谓的故意杀人，在美国这都属于一级谋杀呀、啊，所以我觉得这个死刑判决本身没问题，我能接受。那接下来的问题就是说，他为什么会走上杀害他自己母亲的道路？我觉得吴谢宇虽然可以离开这个世界啊，但是他其实用他自己的行为也给这个社会提了一个问题，就是你想想，大多数人，正常的人都会爱自己的母亲，母亲也爱自己的孩子。但是他的母亲对他的爱没有换来他反过来对他自己母亲的爱，换来的是他自己用哑铃把他自己的母亲砸死。那我们都要问了，这个犯罪分子是怎么培养起来的？他为什么要杀他自己的母亲？所以啊，我接下来就讲讲我对这件事情的理解啊。前几天《三联生活周刊啊》啊写了一篇文章，叫《悲剧发生之前》，这记者啊采访了吴谢宇啊他父母双方家族的一些亲属。还原了这个家族啊，在悲剧发生之前几十年的运行轨迹。这记者就发现，就是吴谢宇的爷爷和奶奶啊，早年因为被迫害，双目都失明了，在农村呢、啊、生活非常非常辛苦啊。好在这个吴谢宇的父亲呢还比较争气，啊，后来考上了大学，还当上了公务员啊。但是呢，年纪轻轻的时候呢，就得肝癌去世了。据这个另外一篇报道还原啊，就是吴谢宇的父亲呢、啊。由于常年跟他母亲分居，他父亲住在马尾嘛，每周末才回家啊，就跟其他的一个女的有过一段婚外情。这件事情后来被他妈妈知道之后，对他妈妈的打击和伤害特别大。他母亲是一个有道德洁癖的人，也是一个生活在自己世界的人。平时呢，跟其他人呢打交道不是特别多，喜欢看琼瑶的小说啊，然后对学生也比较严格呀，对自己的孩子要求又比较严格啊，就是这么一个母亲嘛。所以啊，这篇文章里头似乎给人暗示啊，就是那样一种悲苦的家庭出身呢，对吴谢宇的成长构成了一个非常大的影响。最后呢，使他走上了这样一种犯罪的不归路。我觉得《三联生活周刊》啊，在还原这个犯罪嫌疑人啊，他们家庭啊，成长的这样一个背景上、图景上有其价值，但是你要说用这个方面来归因吴谢宇的犯罪，我觉得不准确。那接下来我就来讲一讲我理解的吴谢宇为什么会杀他的母亲。
据吴谢宇自己在法庭上交代啊，他为什么杀他妈呢？他说啊，他妈妈平时喜欢看琼瑶小说，喜欢张国荣，然后他呢，当年照顾他生病的爸爸的时候又特别的辛苦，所以他觉得他妈妈整个人生啊非常非常辛苦啊，而他自己又觉得人生的前途失去了希望，所以他就想把他妈妈杀掉，自己也自杀，一起去见他爸爸，这样对他妈妈是一个解脱。我应该问他们。我总是在自由的事，我我我我本来想说，我说我我我我我觉得挺没意思的啊。如果你，如果你你你你你你也想和我一样的话，那那我们就一起回家吧，到我爸身边。我说，倒没有问，我根据我妈看的小说与电影，自己去看去推理。我妈妈喜欢张国荣，张国荣零三年四月一号从王华东方酒店跳下来。我妈也和我说过一两次这个事情，但是我从中解读出，我妈也许，也许想像哥哥一样。我妈喜欢看《红楼梦》，很多人都爱看《红楼梦》，我也爱看，我看了好多遍。我居然以为我妈妈想像黛玉一样，黛玉最后觉得宝玉不要她了，她就水逆不进，只求速死。我以为我妈妈最后想像黛玉一样。我个人觉得这个说辞啊，就是胡说八道，完完全全胡说八道。我们来看啊，首先第一点，吴谢宇杀他妈妈啊，是蓄谋已久的事情。他自己交代是在二零一五年的一月份就起心动念了，三四月份的时候啊，他就在网上开始买一些犯罪工具了，刀啊什么之类的。六月三十号，他回福建，他还把那刀具，怕这个当时警察。呃，查到他又用行李托运回去的。六月三十号回到福建之后，跟他妈妈一起生活了十天。七月十号，他妈妈回家，他用哑铃打在脑袋上，把他妈妈打死了。他为什么选择七月十号呢？因为七月十号这一天啊，是他妈妈放暑假的第一天。这之后啊，他妈妈再消失啊，其实不会引人别。不会引起别人的关注，因为这小学校一放暑假就放两个月，那你想想，这老师两个月不出面，大家单位的同事也不会引起怀疑嘛。那么他为什么会选择一个这样的日子犯罪？这就说明什么？他杀他妈妈，他根本不希望被别人发现。如果他要如他自己所说，他杀他妈妈是一个解脱，那他自己在现场自杀就好了，或者说他随便选一个日子就好了。他之所以选择七月十号，他就是非常明确的想要杀掉他妈，还不被人发现，这是第一点。第二点，他在现场，他把他妈妈用了七十五层塑料布包裹起来，这中间用活性炭一层一层的搞吸味剂，目的是什么？目的不也是为了防止别人发现他妈妈吗？他他肯定不是杀了他妈妈之后好心让他妈妈的尸体不腐败啊。他就是希望他妈妈的死不被别人发现呢、啊。对作案用的这个哑铃杆，你是如何处理的？我就放到一个袋子里，然后,然后有没有清洗过？有，有清洗过啊，所有一切都都有清清洗过。第三，他在他家里的屋里还装了三个摄像头，这三个摄像头连着电脑，他随时可以在手机上可以看。他装摄像头的目的是什么？他就是知道有一天这个房门被撬开了，进去发现他妈妈遗体的时候，他就知道他事情败露了。在这之前，他可以像正常人一样生活，他可以逍遥法外。这是之后他才需要逃亡，在这之前不需要嘛？所以你可以看到这些细节，哪一点呈现出来说他想把他妈妈杀死之后是一种解脱，跟他妈妈一起去见他爸爸？没有嘛？那他杀他妈妈之后，他干了什么？他从七月十号到七月三十一号，在家里头不断的清理现场，哎，掩盖犯罪事实。当天晚上，他就跑到附近的一个大酒店里头，找来了小姐，开始享受。据警方后来调查啊，他在那期间啊，天天在那个地方过着纸醉金迷的生活，有的时候一天晚上花费一万块钱。证人张国宇、谭家炎、梅永琼、郭林良的证言。上述证人曾向吴谢宇提供性服务，收取吴谢宇支付的四千元，至一万六千元不等的报酬。你想想，他是个大学生啊，大三的学生啊，然后他没钱怎么办？他于是就开始骗他那些亲戚，他跟他们说，他说他要跟他妈妈一起去美国留学了
，需要钱，需要财产证明。所以那个亲戚当时一听都非常高兴啊，就给他妈妈的账户一共打进去了一百四十四万，他一个舅舅就给他打了五十多万。你是出于何种目的骗取被害人钱款？我以为他们对不起我们家，请大家注意这个。我以为，因为这是不是事实，是我自己瞎想出来的。我以为我爸最后放弃治疗，回家等死。我以为是因为没有钱治病。然后我想着说，作为亲朋好友，是否应该倾尽全力帮助？我以为他们没有。我以为。我们家走到最后一步，他们有有责任，都是我以为的。然后他拿着这些钱就开始去挥霍呀，他八个月的时间把这一百四十四万基本全花光了，跑到上海之后跟一个性工作者一起同居，然后呢想跟这个女的结婚，给这个女的转了二十万人民币。我一直把自己当做一个仆人、机器人，就是说。你想做什么事，你告诉我，帮你去做，我不会劝你，我不会逼你，我更不会强迫。然后他还拿了五十八万块钱去买彩票。你想想，他一个北大的经济系的学生，花五十八万块钱去买彩票啊，那你想想，这是一种什么心理啊？后来警方在二零一六年的二月底把他们家的门撬开之后，发现了他母亲的遗体，于是他就成为了警方通缉的对象。这个时候，他就要到逃亡了。所以他把他妈妈那个账户里的钱最后一篇取取了出来，他知道警方开始抓他了。这个时候他身上只剩了九万块钱，没多少钱了。从此他就开始过上了隐姓埋名的逃亡生活。所以在我看来啊，吴谢宇杀他妈妈的动动机也只有一个，就是想通过杀他妈妈骗他亲戚的钱。也就是说，整个这个犯罪的过程都是按照他事先预定的路线进行的。他并不是说临时起意杀了他妈妈之后啊，然后才临时想到骗他亲戚的钱。那他为什么要骗他亲戚的钱吗？其实也很简单，他拿了这些钱不就是挥霍去了吗？就去找小姐去了吗？这就是他的目的。为什么我这么说啊？吴谢宇啊，上大学的前两年一直很自律，据说他们同宿舍的讲，每天晚上十一点就睡觉。但是到大学的大二的下半学期开始变了。然后他就开始不怎么上课，成绩一落千丈。那这中间发生了什么呢？我自己觉得，就是这个时候啊，他第一在网上开始沉迷于黄色录像，成人影片；第二，最重要的一点，他开始到校外去找小姐去了。我为什么有这个推测啊？就吴谢宇上大学之后，他先后得了两次奖学金，一次一万，一次六千啊。按说这钱也不算少了。但是在二零一五年的六月三十号，他要回家去看他母亲的时候，他竟然买不起车票了。尤其是那六千块钱的奖学金，他在几天之前刚刚拿到，那他拿到这六千块钱的奖学金，他干什么去了？在几天之内就花掉了呢？在我看来，只有一种可能，就是那拿了六千块钱，他去找小姐去了，花光了，没钱了，所以他找他自己的同学借了钱。我的理解是啊。吴谢宇在大二在下学期之后啊，开始找到小姐之后，他开始沉迷其中，无力自拔。然后呢，他又没有钱，怎么办呢？这个时候他就想到了，通过杀害他自己的母亲，伪造现场，骗取自己亲属这样的钱，然后再继续享受他去找其他小姐的乐趣。当然，事后他也是按照这个路线行进的。你当天晚上烧掉了你的笔记本电脑以及其他的个人物品，这个时候你想干嘛？里面有很多很肮脏的东西，里面有至少有几百个 G 的黄片。我大学的时候下的，我不想让世人看到这些东西在我的电脑里。虽然这非常的可笑，因为我已经是一个杀人犯了。还有一个因素，他杀他妈啊，他自己在法庭上讲。他说：“他母亲啊，是世界上最好的妈妈，是好女人、好妻子、好妈妈。”嗯，然后呢，他为什么要把他妈妈这样的一个好母亲、好妻子杀掉呢？在我看来，就是他认为他自己的行为充满了罪恶，就是他在外面找小姐呀，他又控制不住自己的欲望啊，要看毛片啊什么之类的啊。但是他母亲呢，又是一个特别自律、克制自己、有道德洁癖的人。
，而他母亲一直又要求他做这样的人，他在他自己的母亲的目光下啊，他觉得无地自容。所以啊，他觉得啊，他母亲凝视他的目光，他没办法接受。如果他要是把他母亲杀掉了，他的这种充满罪恶感的行为啊，就可以肆无忌惮的继续了。在他作案手段中间有一个细节、啊，他把他妈妈杀掉之后啊，他在这个他妈妈的脸上盖了一个那个铁锅。后来在法庭上他交代，他为什么有这个细节呢？他说他不敢看他妈妈的脸。从案发现场提取的盖在被害人谢天琴面部的锅盖一个，该证据与被告人实施犯罪后，因害怕看到被害人的遗容。而用因貌似锅盖的东西遮住被害人面部的供述相互印证。他为什么不敢看他妈妈的脸？就是他没有面没法面对他母亲嘛。他觉得他是一个自私的人，他觉得是一个自己受到欲望劫持的人，他没有办法控制自己，他所有的那些行为欲望都是充满了罪恶。但他面对他母亲的时候呢，他觉得他无地自容。他把他母亲杀掉之后，他就解脱了。他就可以肆无忌惮的做他那样那些那些事情了，所以在我看来，他杀他母亲一个非常重要的原因在此，在这个里头，并不是他所编造的那个谎言。这是我理解的吴谢宇案的真正的杀人动机啊。说到这里的时候，我还想讲点题外话啊。我觉得我们中国的教育啊，啊，也包括我们的社会对这个孩子的这个教育啊，就缺少一期。缺少一部分内容就是成人教育，就是我们大多数家庭啊，都把孩子当做未成年人来管，哪怕上了大学，然后直到大学毕业之后扔到社会上就不管了，你就成人了。但是实际上啊，人的这个生理上的成长啊，在我们其实进入到大学的时候，基本上就已经完成了，但是我们这个社会就不允许他们像一个成年人，这就带来一个非常大的错位啊，这就导致了。这些人在进入到成年人的这样的一个生理状态之后，他有需求，他有性需求。那么这个时候呢，学校啊、家庭啊，又无视他们这种需求，于是啊，导致这么大的问题出现啊。你想想，我们的高校里头啊，每一个学生都是住集体宿舍，但你想想，集体宿舍是什么概念啊？我觉得就是一个未成年人的生活状态。作为一个成年人，都有自己的隐私。都有自己独立的空间，这是我们作为一个成年人最基本的标志。但是我们的大学不允许，我们的家长也不鼓励，因为大学是出于管理便利。但是你想想，这个其实对于一个人的成长来说是多么的有害啊！由此我想起来另外一个案子啊，就是二零零四年啊，也是震惊全国的马家爵案。马家爵啊，他是云南大学的一个学生，然后后来呢，他是跟同宿舍的人打牌过程中间，别人嘲笑他。他就在四天三天的时间里头，把他四位同学全部杀掉了。作案手法跟这个吴谢宇几乎一模一样啊！他就是用那哑铃敲那个学生的脑袋，杀完之后把这个学生的尸体装到了那个旁边的这个储物柜里，极其冷静和残忍呢、啊。杀完四个人之后，他呢跑到了海南天涯海角的地方，混迹在逃荒人群，一个月之后被抓到了。当时全社会啊都在讨论，可能是因为他因为比较贫困的原因被别人歧视，所以导致了他被冒犯，然后去杀人。但是后来啊，很多媒体在报道的时候揭示了这个其实不存在，因为他杀的那些人比他还贫困。那么真实的原因是什么呢？后来《中青报》的记者在他在判死刑之后采访了他，他在寒假期间他在外面去买性服务，多次，而且这个呢被他自己的同学发现了。所以那天打牌被别人嘲笑，不是因为说他打牌作弊，而是在打牌作弊之后，别人又笑话他，在外面去买买性服务，而这个呢，是他自己内心里头最最深的隐私，他觉得无地自容。于是呢，他觉得他再也没有办法在这样的一个集体生活去了，面对其他人了，只能这么做什么，把这些人杀掉。其实吴谢宇的案子跟马家爵的案子，我觉得有一点相似。所谓相似啊，是指他都是我理解的叫泛性犯罪，就是说他虽然不是直接的性犯罪啊，但是因为是他们的性需求在满足的过程中间所导致的犯罪行为。马家爵是因为他找小姐被发现了，他。
他觉得没有办法面对这些同学，于是开始杀人。而吴谢宇是因为自己在找小姐的过程中间没钱了，最后呢杀掉了自己的母亲，开始用这些钱去买春。这就是他真实的犯罪动机，我理解的啊。当然，我理解的也不一定特别对啊。我在这里想说一句话啊，就是啊，一个人的成长啊，伴随着青春期啊，他有这个性需求啊，是非常正常的一件事情。那么我们这个社会啊，就要想到这些年轻人的性需求啊，到底应该怎么得到满足？如果没有一个正常的渠道，没有一个疏解排排放的渠道，没有一个社会心理的疏导系统啊，那么吴谢宇包括马家爵啊这样的悲剧啊，就很可能会发生。更遗憾的是。由于这些案子本身的审理过程中都有意无意的回避了这些内容啊，使得这个社会啊还不能正视这些年轻人的这样一种需要，如果处理不好所导致的破坏力。所以啊，我理解吴谢宇案呢、啊，给我看了之后最大的感触就是，我们这个社会真的应该要认真面对这些年轻人的这样的成人需求。我们如果不能满足他，至少也要通过其他方式啊来帮助他们。度过这样一个性活跃期啊，相对危险的这么一个年龄阶段，因为性的力量啊非常之强大。弗洛伊德曾经说过一句话啊，他说性决定一切，既可以决定一个人积极向上，也可以产生难以避免的、完全不顾后果的破坏力。吴建宇啊，你对你自己所做的这些的犯罪行为有没有什么样的认知？有没有想过怎么赎罪？这是我的。亲人和朋友，我想去弥补他们。虽然我知道我现在毫无能力，我至少可以劳动吧。我是以没有任何时间会浪费的。我每天每时每刻都在学习。节目的最后啊，我还想讲一个细节啊，就是吴谢宇案中间，我读到的时候啊，特别感慨啊。就吴谢宇在法庭上的时候呢，法官问他。他说：“你拿到你妈的银行卡之后，你知道这个银行密码吗？”吴谢宇说：“我母亲没告诉过我，但是我能猜到，那个密码一定是我的生日。”果然，他用他自己的生日一试，就把他妈妈的钱给取了出来。我在想啊，在他妈妈的世界里，他这个儿子就是他的全部；但是在他儿子的世界里呢，他的妈妈不过是他满足他欲望的一个工具啊。这个细节读起来，真的是让人不知道该怎么说了。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。那你妈妈先天钱被在银行卡，你是怎么知道密码的？我妈的密码，她没有告诉过我，然后我自己也没有看过她手机，因为每次我都乖乖的待在外面等她在银行上去，其实我不知道她一定没有，我不用试我都知道这个。照顾我和爸爸，他付出了他的一切。我妈妈每天帮我做家务，然后照顾我爸需要做他清洁。他他他们早上五点多就忙，他忙到晚上九点十点才睡觉，累。他他他挺偶尔的，他他他没有抱怨，没有，他只是写的有点累而已。这个是你好朋友，没有妈更好的你，没有没有妈更好的妻子，没有没有妈更好的妈妈。吴谢宇，你从小和你父母亲之间的感情如何？他们是我活着的意义。
。それでも、それでも、全体的に。